فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دعاتك يا أكبون بروشنو كورتشن تني جانتي جيتشن جي أمي تاكري كوري أمي أكتا سيلة كي پسندو كوري سيلة أمي أكتا پسندو كوري أمي دوي فاميلي جاني تو أمار فاميلي أكون بيه دي دي تات چهنا بيبينو كاروني فينينشيال شماش شاتاكار كارونيو بيه دي تات چهنا تو تارا بيه دي تير ديري كوري تو أمرا دوجنا دوجنا كي دعاكا كوري تار پاف هوي तो यही पाप थे के बाजार जोड़ना हमरा चाच्ची जे हमरा परिवारे औजान्ते हमरा दुजोने बीए करे रख बो तो यही बीए करा जाए जावे की ना शते शते आरेक्टी विषय जे बीए करा जोना भालो मास कौन टा ऐरे जाने उपकीतो कर बन तो एकोन बीए जाए जावे की ना एवं बीए करा जोना भालो मास कौन टी ऐटा जाने उपकीत एबी ए जायज हो बे ना दूसरे नंबर होते हैं जब अपना देखों देखा करें ना देखा कराटा हो जायज नहीं देखा कराटा हो जायज नहीं और अपना देर एबी ए पुरी गार्जियन राजी ना थकले एबी ए हो बे ना और देखा करार भी शायद जब भी शायद ही खूब एक बारी निशिद्ध हो जब अपने हदीस ऐसे चे जब हदीस टी बार उमर उदल तो लान हो बर्नोना करें चेन नबी को इम्सल्लल्लाह वल्लाह सल्लम एक आस्थे की तीनी बोल चेन लाया खुलवाना रोजुलुम बी इम्मरा तीन इल्ला काना सालिसु सालिसु हुमा अश्शैतन उमर उदल तो लान हो बोलें दरसुल सल्लल्लाह वल्लाह सल्लम बोले चेन जो अवश्य ही कोनो पुरुष कोनो नारीर साथे निर्जने � तीन शतो आठ रो नंबर हदीस अत्र हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरुष दर के आपूर कुन नारीशते निर्जन एकत्रित होते कठोर भावे निशित करें चेन एवं शैतान तादर के विपद गामी कोर्बे बोले शब्दान करें चेन तो एक हत्रे मोने रखते होंगे जे आपना दे देखा करा जायज होंगे ना देखा करा जायज होंगे न पवित्र प्रेम पवित्र भलोबाशा पवित्र प्रेम पवित्र भलोबाशा एगुल सम्पूर्ण नाजायज कथा ये फालतु लोकर फालतु कथा ए बेपारे हादिस एस शयान तक अवश्य विपदगामी करते क्यों ना आल्ला रब्बुल आलमीन इन्ना कईदा कन्ना अभीम निश्चय तुम्हारे नारी चक्रांत शक्तिशाली कंतु आल्ला रब्बुल आलमीन इन्ना कईदा शैतानी कान अदईफा और शयतान चक्रांत क्योंकि दुरबल सुरा निसार मुद्देश्य चे सेहत नंबर आया था मुनारीदेश शक्त करने तो अनेक शक्ति चली सुरे इस ऊपर आदर्श नंबर आया तो एक हित्रे मो मोने रखते हो अभी जे नारीदेर चक्रण तो विशेष करे शक्ति चली ए जो ना आपने जोखन एक अतिरिक्त हो अभी शायद ना आपने कुमोंत्रो दे दिया ने खराब काज निये जिते पारे खराब दुजोनेर ऐ जे प्रेम भालो भाषा करा इटा जायज नहीं पसंद तो थकती बारे दूर थे के मोनेर पसंद आसे इटा थकते बारे किन्तु देखा करा कुनो बस्ते जायज नहीं अखों देखा करा के बोइधु करा जन्नो जिता कोर्टे जाचेन ओड़ाओ आ बोइधो ओड़ाओ जायज नहीं क्या ना गार्जियन गार्जियनेर अमाते अमाते विवाह करा � जे एक टे एक टे आपने आज की आज के आपने मेरा चेन बुझते बात चेन ना आपने जो दिन माह बन शेदिन बुझ बन जे मेरा होच्छे घरे शम्मन मेरा होच्छे घरे शम्मन तो ए ही मेरा जो दी बेर बेरीय गिये ऐका की बीए करे ए ही बाप माँ जे कतो बोलो कोष्टो पाए भाई रा जे कतो बोलो कोष्टो पाए ये पुरी बात टा जे फैमिली माथा नीचे हो जाए तो ये जो नो ये विवाह कोनो रूपे ही जायज नहीं आमी कोनो एक विवाह होते बोले थे जे आला आलान बिस्सल्लाह हो आली हो सल्लम बोले चेन जे लानी का है इल्ला बिवाली कोनो प्रकारे विवाह होए ना जो दिताते ओली और तथा गार्जियन राजी ना था को विवाहक राजी ना था को विवाहक उपस्थित � 
মেয়ে মেসিড হয়ে গেছে বয়স হয়ে গেছে সেখানে বিবাহ করতে পারবে না তো আমি তাকে বলেছিলাম উকিলকে উকিল সাহেব শুনুন আর যদি আপনার মেয়ে ভ্যানওয়ালা রিক্সাওয়ালা ঠেলাওয়ালার সাথে দিনমজুর সাথে বের হয়ে যায় তাহলে আপনি কিন্তু সহ্য করতে পারবেন না আপনি অবশ্যই সেই ভ্যানওয়ালা রিক্সাওয়ালাকে চোদ্দ সিকি ভাত চোদ্দ সিকির ভাত খাওয়িয়ে তারপর ছাড়ার চেষ্টা করবেন তাকে দেখে নেওয়ার জন্য হুমকি দিবেন বিভিন্ন সমস্যা করবেন তাহলে এখানে এখানে আশ্চর্য যে একটা বাবা মা কত কষ্ট করে আপনাকে লালন পালন করেছে আর করেছে আর সেই বাবা মার মুখে চুন কালে লেগে আপনি আর এক জায়গায় বিবাহ করে বিবাহ করে যাবেন আর ইসলাম এটাকে জায়েজ করবে এটা অসম্ভব অবশ্যই আপনি গার্জেন ছাড়া বিবাহ করলে সে বিবাহ জায়েজ হবে না এই ব্যাপারে হাদিস এসেছে হাদিস এসেছে হাদিসটি বর্ণনা করেছে আবি মুসাল আশারি রদি আল্লাহ তালহ কল কল রসুল্লাহ লা নিকাহ ইল্লা বি ওয়ালি আবু মুসাল আশারি রদুল্লাহ তালহ বলেন নবী করিম সাল্লাম বলেছেন ওয়ালি ছাড়া বিবাহ হয় না হাদিসটি মুস্তাদ আহমদ এসেছে তিরমিজিতে এসেছে ইবনে মাহাজাদ এসেছে দারমিতে এসেছে এসেছে মিশকাতের হাদিস নম্বর তিন হাজার একশো তো তিরিশ নম্বর হাদিস হাদিস সহি হাদিসটি সহি হাদিস নবী করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লামের স্ত্রী আইসার আনহা বর্ণনা করেছেন যে আন্না রসুল্লাহ আলিহাসাল্লাম কলা আইমা ইমরাতিন নাকাহাত বি গৈরি গৈরি ইদনি ওয়ালি ইহা ফানিকা উহা বা তিলুন যদি কোন নারী তার ওয়ালি ওয়ালির অনুমতি ছাড়া অর্থাৎ গার্জেন অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করে তবে তার বিবাহ বাতিল তার বিবাহ বাতিল তার বিবাহ বাতিল তিনবার বলেছেন নবী করিম সাল্লাম তো নবী করিম সাল্লাম তিনবার বললেন বাতিল তারপরে শুধু এই পর্যন্ত বলেন নাই নবী করিম সাল্লাম বলেছেন বলেছেন কেউ যদি বিবাহ এরকম করেই ফেলে আর অবৈধ কাজ করেই ফেলে তাহলে যদি মহর দিয়ে দেয় তাহলে তার জন্য জায়জ হয়ে যাবে তো এখানে স্পষ্ট যে অলি ছাড়া গার্জেন ছাড়া বিবাহ হবে না অত্র হাদিস দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে অলিবিহীন বিবাহ হলে বিবাহ বাতিল হবে যদি অলিবিহীন কোন বিবাহ সম্পূর্ণ হয় তাহলে তা বাতিল হবে এবং স্বামী তার সাথে সহবাস করলে তাকে মহর প্রদান করতে হবে পিতা বা অভিভাবক ছাড়া যে সব বিবাহ কোর্টে বা কাজী অফিসে হচ্ছে তা বাতিল বলে গণ্য হবে পুনরায় পিতা বা অভিভাবকের উপস্থিতিতে বিবাহ না পড়ান না পড়ানো পর্যন্ত তাদের সম্পর্ক অবৈধ থাকবে তার পিতা মাতা যত পিতা মাতার বিশেষ করে মেয়েদের মেয়েদের গার্জেন ছেলেদের গার্জেন গার্জেন ছাড়া বিবাহ করতে পারে নিজের ছেলে গার্জেন হতে পারে তো মেয়েদের গার্জেনের সম্মুখে আবার যদি পিতা বা অভিভাবকের উপস্থিতিতে বিবাহ না পড়ানো পর্যন্ত সে বিবাহ কোনোদিনই আর বৈধ হবে না সে যদি বিশ বছর পঞ্চাশ বছর সংসার করে তো সে অবৈধ সংসারী করবে তা বৈধ হতে পারে না নবী করিম সাল্লাম বলেছেন কোন নারী নিজে নিজে বিয়ে করতে পারে না এবং কোন নারী ওয়ালি হতে পারে না বা কোন নারী কাউকে বিয়েও দিতে পারে না কোন নারী ওয়ালিবিহীন নিজে বিয়ে করলে তার বিয়ে বাতিল হবে এবং কোন নারী অন্য নারীর ওয়ালি হয়ে বা অভিভাবক হয়ে বিয়ে দিলে সে বিয়েও বাতিল হবে বলে গণ্য হবে কারণ নারী ওলি হতে পারে না বা গার্জেন হতে পারে না এ ব্যাপারে হাদিস এসেছে আনাবি হোরাই রাতা কল কল রসুল্লাহ আলী হসাল্লাম কোন নারী কোন নারীর বিয়ে দিতে পারে না এবং কোন নারী নিজে বিয়ে করতে পারে না হাদিস টিবনে মাজা এসেছে বাংলা মেশকাতের হাদিস নম্বর তিন হাজার দুই নম্বর হাদিস হাদিস সহি ইরল গলিলের মধ্যে হাদিস এসেছে হাদিস হাদিস নম্বর এক হাজার আটশত একাশি নম্বর হাদিস অত্র হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে নারী নিজে বিয়ে করতেও পারে না কারোর বিয়ে দিতেও পারে না বর্তমান সমাজে দেখা যায় যে অনেক মেয়ে বের হয়ে কাজের নিকটে গিয়ে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হয় পিতা বা অভিভাবকের অবর্তমানে এই বিয়ে বাতিল হবে পিতার অবর্তমানে কোনো নারী কিংবা কিংবা খালা খালু মামা মামি নানা নানি বিয়ে দিলে সে বিয়েও বাতিল হবে এই বিষয়ে অভিভাবকদের সতর্ক সাবধান হওয়া উচিত আরো আরো এসেছে হাদিস নবী করিম সাল্লাম বলেছেন বলেছেন কোন প্রকার অলি বা দুইজন সাক্ষী ছাড়া বিবাহ হয় না তো এখানে অলি থাকা খুব জরুরি অলি থা অলি বিবাহ থাকতেই হবে গার্জেন বিবাহ 
গার্জেনের অনুমতি নিয়েই বিয়ে করতে হবে আশ্চর্য হয়ে যায় যে মেয়েদের গার্জেন ছাড়া তো বিবাহ হবেই না শুধু তাই না কোন নারী যদি নিজে নিজে বিবাহ করে একটি হাদিস এসেছে ইবনে মাজার মধ্যে হাদিসটা এসেছে নবী করিম সাল্লাম বলেছেন যে ব্যবিচারিণী না মহিলা ছাড়া কোনোদিনই নিজে নিজে বিবাহ করতে পারে না নিজে নিজে বিবাহ কার ওই মহিলা যে ব্যবিচারিণী নিজে যে জিনায় লিপ্ত তো এখানে ভালো মহিলা কোনোদিনই গার্জেনের অনুমতি ছাড়া বিবাহ করতে পারে না এই একটি হাদিস এসেছে যে মহিলারা তো পারবেই না ছেলেদের ব্যাপারে ছেলেরাও যদি একাকি বিবাহ করে তাদের ব্যাপারেও নবী করিম সাল্লামের একটি হাদিস যদি শোনেন তাহলে অবাক হয়ে যাবেন আনিবনে ওমার রদি আল্লাহি ইমরাতুন ইবনে ওমার রদুল্লাহ আব্দুল ইবনে ওমার রদুল্লাহমা বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন যে কান আত্মাহি ইমরাতুন আমার কাছে একজন মহিলা ছিল আমার একজন স্ত্রী ছিল আমার একজন স্ত্রী অকুন্ত ওহিব্য হার আমি তাকে এতই ভালোবাসতাম কানা ওমারু ইয়াক রাহু হা আর আমার পিতা ওমার রদুল্লাহ তাকে ভালোবাসত না তাকে পছন্দ করত না এই মেয়েকে পছন্দই করলো না ফাকল আলি তারপরে ওমার রদুল্লাহ তালান অর্থাৎ আমার পিতা তা আমাকে বললেন তল্লিক হা তাকে তুমি তালাক দিয়ে দাও বারবার আমাকে বলছিলেন যে তালাক দিয়ে দাও তোমার স্ত্রী ভালো না নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম এর সাহাবি ওমার রদুল্লাহ তালান বারবার আমাকে তালাক দিতে বললেন আমার পিতা তালাক দিতে বললেন বা আবাই তু আমি এটা অস্বীকার করলাম বা আতা ওমার নবী সাল্লাহ ওমার রদুল্লাহ তালান নবী সাল্লাহ সাল্লাম তো ওমার রদুল্লাহ তালান অর্থাৎ আমার পিতা কি করলেন নবী করিম সাল্লামের কাছে গেলেন ফা দা কারা দা লিকা লাহু তারপরে নবী করিম সাল্লামকে বিষয়টি পুরোটা ভেঙ্গে বললেন ফাকাল নবী সাল্লাহ সাল্লাম তারপর নবী করিম সাল্লাম তাকে তাকে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের কাছে খুলে বললেন ফাকাল নবী সাল্লাহ সাল্লাম নবী করিম সাল্লাম আমাকে বললেন অর্থাৎ ওমার আমাকে ডেকে বললেন তল্লিক হা হে আব্দুল ইবনু আমার তুমি তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও হাদিসটি রহু আবু দাউদ তিরমিজি অকাল হাদিস উন হাসান উন সহি হন হাদিসটি আবু দাউদ এসেছে তিরমিজিতে এসেছে কলা হাদিস উন হাসান উন সহি আর তিরমিজি বলেছেন হাদিসটি হাসান সহি এই হাদিসটি মনে রাখতে হবে যে এই হাদিসটির ব্যাপারে যদি আপনি দেখেন তাহলে হাদিসটি পেয়ে যাবেন তিরমিজিতে তিরমিজির হাদিস নম্বর এক হাজার একশত উননব্বই নম্বর হাদিস আবুদাবাদের হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার একশত আটত্রিশ নম্বর হাদিস ইবনে মাজাতে এসেছে ইবনে মাজার হাদিস নম্বর দুই হাজার অষ্টআশি নম্বর হাদিস তো মনে রাখতে হবে যে ওমর আদুল্লাহ তালান হোক তালাক দিতে বললেন তালাক দিয়ে দিলেন কেননা এইটুকুই যদি হয় তার ব্যাপারে ওমর আদুল্লাহ তালান হো ওই মহিলার চরিত্রে এমন কিছু দেখেছিলেন যার জন্য তার কথা মনে মেনে তালাক দেওয়া জরুরি ছিল অনুরূপ কারোর পিতা মাতা দেখলে বা জানতে পারলে তার কথা মেনে পুত্র উচিত উচিত স্ত্রীকে তালাক দেওয়া নচেত পিতা মাতার কথা শুনে ভালো স্ত্রীকে অকারণে তালাক দেওয়া আবার জায়েজ হবে না পিতৃমাতৃভক্তির পরিচয় নয় আরেকটি বিষয় মাথা রাখতে হবে যে ইব্রাহিম আল্লাহ সাল্লামের ব্যাপারে একটা কাহিনী আছে ইসমাইল আল্লাহ সাল্লামের স্ত্রীকে বলেছিল যে বাড়ি আসলে তাকে চৌকাট পরিবর্তন করতে বলো অর্থাৎ স্ত্রীকে তালাক দিতে বলো তো এখানে আরেকটি ব্যাপার আসে আসে যে পিতামাতার পিতামাতার হক সম্পর্কে বুঝলে অবশ্যই আপনি আপনি নিজে নিজে বিবাহ করতেন না একটি হাদিস এসেছে যে আবু দারদার রদুল্লাহ তালাহ বর্ণনা করেছেন তিনি বলছেন আনা রজুলান আতাহু একজন ব্যক্তি আসলো নবী করিম সাল্লামের কাছে কলা ইন্না লি ইমরাতান ও ইন্না উম্মি তামরুনি তলা কিহা যে তিনি তিনি এসে বললেন যে নিশ্চয় আমার একজন স্ত্রী আছে আমার একজন স্ত্রী ওয়াইন্না উম ওয়াইন্না উম্মি তামরুনি বি তলা কিহা আর আমার মা তাকে তালাক দিতে বললেন ফাকলা সামিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়া সাল্লাম ইয়াকুল আবু দারদা বললেন যে আমি রসুল সাল্লাহ সাল্লামকে শুনেছি আল অলিদু আউ সতু আবু আবিল জান্না তারপরে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি পিতা মাতা হচ্ছে কি আউ সাতুল আউ সাতু আবু আবু আবিল জান্না জান্নাতের দরজার মধ্যে একটি উন্নত দরজা পিতা মাতা জান্নাতের দরজার সময়ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দোয়ার বা দরজা তারপরে নবী করিম সাল্লাহ আলাহ সাল্লাম বললেন ফা ইন সি ইতা ফা আদি দালিকা আল বাব আউ ইহফাদ হু তুমি ইচ্ছা করলে দরজা ভেঙ্গেও ফেলতে পারো তাও যদি আবার নষ্ট করে ফেলতে পারো আবার রক্ষণাবেক্ষণ অর্থাৎ এই দরজাকে ঠিক রাখতে পারো অর্থাৎ পিতা মাতাই জান্নাত পিতা মাতাই জাহান নাম পিতা মাতা একটি দরজার মধ্যে উত্তম দরজা তাকে তুমি ভেঙে ফেলতে পারো আবার তুমি তারপরে কি করে কি করতে পারো ওটাকে রেখেও দিতে পারো তো এখানে স্পষ্ট যে ছেলে বিবাহ করলে তাই তার পিতা মাতা যদি বলে তা আব্দুল নোমারের হাদিসে আরেকটা এসে তল্লিক হার বলেছেন যে তাকে তালাক দিয়ে দাও আরেকটি এসে আনতামা মা লুকালি আবিকা তুমি এবং তোমার সমস্ত সম্পদ হচ্ছে তোমার পিতার তালাক দেবে কিনা তোমার ব্যাপার তো এখানে এই ব্যাপারটি মাথায় রাখতে হবে যে ছেলে বিবাহ করলেই তার ব্যাপারে এই আদেশ আর মেয়ে একাকি পৃথিবীতে বাঁচতে পারে না যে কোনো জায়গায় 
বিবাহর আগে তার পিতামাতা বিবাহর পরে তার স্বামী তার গার্জেন হিসাবে থাকে গার্জেন ছাড়া থাকলেই তাকে টিটকারি করা হয় টিস করা হয় বিভিন্ন অপমানের শিকার হতে হয় সমাজে তো মেয়ে অবশ্যই একাকী বিবাহ করতে পারবে না বিবাহ জায়েজ হবে না অলি ছাড়া বিবাহ বাতিল অলি ছাড়া বিবাহ একমাত্র ব্যবসারী মহিলারে করে আর অলি ছাড়া কোন অবস্থায় বিবাহ জায়েজ হবে না আর মুসলিম ধর্ম তো দূরের কথা অন্য অন্য ধর্মেও যদি গার্জেন ছাড়া বিবাহ করে তাই মেনে নিতে চাই না আর ইসলাম তো এরকম একটা এইরকম একটা অত্যাচার জুলুমকে এরকম একটা অবৈধ কাজকে বৈধতা কখনোই দিতে পারে না আশা করি বন উত্তর পেয়েছেন আর আরেকটি বিষয় প্রশ্ন করেছিলেন যে বিবাহ করার জন্য কোনো ভালো মাস আছে কিনা বিবাহ করার জন্য সব মাসই ভালো যে কোনো মাসে যে কোনো দিনে আপনি বিবাহ করতে পারেন হিন্দুদের মতো কুণ্ডলি মিলার দরকার নেই আপনারা যারা কুণ্ডলি মিলে বিবাহ করেন যে এই মাসে বিবাহ করা ভালো অমুক মাসে বিবাহ করা ভালো দুজনের কুণ্ডলি মিলে যাচ্ছে জ্যোতিষী দেখিয়ে তাই ওই দিন বিবাহ করতে হবে এটা নয় যে কোনো দিন যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় আপনি বিবাহ করতে পারেন সব দিনই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালো এবং সুন্দর দিন যে দিন আপনার ইচ্ছা সেই দিন আপনি আপনার স্বামী বিবাহ করতে পারেন বিবাহ বসতে পারেন আশা করি বন উত্তর পেয়েছেন আসসালামু আলাইকুম